in this lecture uh, we are going to discuss about the mohr coulomb theory and uh, on introduction to various shear testers first of all we are going to discuss about the mohr coulomb theory കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താണ് ഷെയർ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഷെയർ ഫെയിലിയറിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സോയിൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് ഓക്കെ ഷെയർ ഫെയിലിയർ സാധാരണ സോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബൈ സ്ലിപ്പ് ഓർ ബൈ സ്ലൈഡിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ഓർ സ്ലൈഡിങ് സോയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സോയിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ ബൈ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിനകത്ത് പാർട്ടിക്കൾ ടു പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻലോ ഒരു ആംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആംഗിളായിട്ടാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ഫൈവ് നൗ സിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ടു പാർട്ടിക്കിൾ കൊഹിഷൻ ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ ടു പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്ലോയിങ് ആണ് ഒരു 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 ഒട്ടി ഒരു പശു പശിപ്പ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൊഹിഷൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ദി ലെറ്റർ സി സി എ എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ ദീസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് കോഷൻ ഫൈ ആൻഡ് സി ദീസ് ബോത്ത് ആർ കോൾഡ് ദി ഷെയർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ ഷെയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഷെയർ ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും കോഷൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഷെയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് നൗ മോർക്കോളം തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി സോയിൽ ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സോയിലിനകത്ത് നമ്മളൊരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഷെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി തന്നെ അത് ഫെയിൽ ആവില്ല ഒരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യു അതിന് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സോയിൽ എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഒരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സിഗ്മ ആൻഡ് ഇറ്റോ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സോയിൽ എലമെൻറ്റിനകത്ത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സോയിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ട്രെസ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ടെന്ന് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ അത് പോയി പോയി വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തുമ്പോൾ സോയിൽ ഫെയിൽ ആവും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ടെൻ ആവുമ്പോൾ സോയിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോർമൽ സ്ട്രെസ് ടെൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ സോയിലിനകത്ത് ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി എത്തിയാലും മാത്രമേ ഈ സോയിൽ ഫെയിൽ ആവൂ എന്നാണ് അതായത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഫോർട്ടിയോ തേർട്ടി എത്ര കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ സോയിൽ ഫെയിൽ ആവില്ല എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വാല്യൂ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ടെന്നും ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് തേർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി കൊടുത്തു ഈ തേർട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾ പല വാല്യൂസ് കൊടുത്തു അത് ഫെയിൽ ആയ വാല്യൂ എയ്റ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി നോർമൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ ഈ സോയിൽ ഫെയിൽ ആവാൻ അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിഫ്റ്റി പോരാ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഫെയിൽ ആവില്ല അത് എയ്റ്റി തന്നെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെന്നിന് ഫിഫ്റ്റി തന്നെ വേണം
ഒരു ലൈൻ വരച്ച് വിളിക്കട്ടെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് അത് കിട്ടുക ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് നോൺ സ്ട്രസ്സും വിശേഷസും വെച്ചിട്ട് ഒരു സോയിലിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു മോർ സർക്കിളായിട്ട് മോർ സർക്കിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സോയിലിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു സോയിലിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം മോർ സർക്കിളായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ഒരു സർക്കിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിലാകുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ശേഷസും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മോർ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരിക ഈ സർക്കിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും ഈ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോയിൽ ഫെയിലാവാത്ത കേസാണിത് അപ്പോൾ ഫെയിലാവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും ശേഷസിൻ്റെയും വാല്യൂസാണ് ഈ മോർ സർക്കിൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫെയിലിയർ അല്ല ഇനി ഫെയിലാകുന്ന സമയത്തുള്ള സ്ട്രെസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മോർ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദി ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് മീൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഫെയിലിയർ വാല്യൂ ഒരു സോയിലിനകത്തുള്ള ഏത് സമയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ അത് ഫെയിലാവുന്ന സമയത്തുള്ള കേസ് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദി ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് ആ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പിന് അത് ടച്ച് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ വാല്യൂ ഈ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ശേഷസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോയിൽ ഫെയിലാവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മോർ സർക്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പോസിബിൾ ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോർ സർക്കിൾ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പിനേക്കാൾ മേലേക്ക് അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഈ ഒരു കേസ് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആവില്ല അല്ല മോർ സർക്കിൾ ഒരിക്കലും ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത അപ്പത്ത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഫെയിലിയറിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ സോയിലിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഫെയിലിയറിൻ്റെ ടൈമിലായിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ബാക്കി വാല്യൂസ് എല്ലാം ആ ഫെയിലിയർ വാല്യൂസിനേക്കാളും മാക്സിമം വാല്യൂസിനേക്കാളും താഴെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് മേലേക്ക് ഒരിക്കലും വാല്യൂസ് പോവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഫെയിലിയറിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന നോർമൽ ആൻഡ് ശേഷസ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈന് വരച്ചു ഈ ലൈനെ നമ്മൾ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ഫെയിലിയറിൻ്റെ ടൈമിലുണ്ടാവുന്ന മോർ സർക്കിൾ വരച്ചു ഫെയിലിയർ ആ ടൈമിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ശേഷസ് ഫെയിലിയർ ടൈമിലുള്ളത് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് ഒരു ലൈനാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ആസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് സിഗ്മ ടാൻ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇതിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺഷ്യൻസ് സി പ്ലസ് സിഗ്മ ടാൻ ഫൈവ് എന്നാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോയിലിൻ്റെ കൊഹിഷൻ ആണ് കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ സോയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോയിൽ ഫെയിലിയറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊഹിഷൻ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയാണ് അതിലെ കൊഹിഷൻ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കൊഹിഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ ഈ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പിൻ്റെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് വൈ ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദൂരം ഹൈറ്റ് ആണ് ആ സി എന്നുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൊഹിഷൻ ആൻഡ് സി ഇസ് ദി കൊഹിഷൻ ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കോസി ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ട്രെസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക കോസി സ്ട്രെസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഈ ഫൈ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് ഈ ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പ് ഒറിസോണിൽ നിന്ന് എത്ര ആംഗിൾ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയി നോക്കിയാൽ മതി ആ ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സിഗ്മ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആ സോയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ മോർ സർക്കിൾ വരച്ച സമയത്ത് അത് ഫെയിലിയർ എൻവലപ്പിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെയിലിയർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സിഗ്മ
സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫെയിലർ അൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഫെയിലർ അൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ കണക്ടിംഗ് ഓൾ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ശേഷ്ട്രസ് ആൻഡ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഫെയിലാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ശേഷ്ട്രസും നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിനെയും കാണിക്കുന്ന പ്ലെയിനാണ് ഫെയിലർ അൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഫെയിലർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ ഇൻസൈഡ് ദ സോയിൽ സോയിലിനകത്ത് നേരത്തെ ഫെയിലർ അൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനാണ് പക്ഷേ ഫെയിലിയർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോയിലിനകത്തുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അലോങ് വിച്ച് ദ സോയിൽ ഈസ് ഫെയിലിങ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിലാണ് സോയിൽ ഫെയിൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫെയിലിയർ പ്ലെയിൻ്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തീറ്റ സി ആർ എസ് കളുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈറ്റൊന്നും ഓക്കെ ഇനി മോർക്കുളം തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഷെയർ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ഹാവ് ഓൺ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ സെസ് സി സീക്കൾ ടു സി പ്ലസ് സിഗ്മ ടാൻ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഇൻ കിലോനോട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സി ഇസ് ദി കൊഹിഷൻ ഇൻ കിലോനോട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിഗ്മ ഇൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ കിലോനോട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് മോർക്കുളം തിയറിയിലെ ശേഷ് ശ്രെങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ന ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഷെയർ എന്താണ് സോയിൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മോർക്കുളം തിയറി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു സോയിലിൻ്റെ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് എ വേരിയസ് ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ so we have different type of shear test and first one is a direct shear test and the second one triaxial shear test and third one unconfined compression test and the fourth one vane shear test ingane naal shear test gal aanu oru soil nagathu shear test cheyina samayathu ആ സോയിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ആ സോയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ചില സമയത്ത് സോയിൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളം സൈഡിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ സോയിലിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഷെയറിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരും സോ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വാട്ടർ ഉള്ള സമയത്താണോ അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോയിലിൽ ഷെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോയിലിൽ ഷെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് സോയിലിൽ ഷെയർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോൾട്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് കൺസോൾട്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിനകത്ത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് കൺസോൾട്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം ആ നോർമൽ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വാൾവ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യില്ല ഈ രണ്ട് കേസ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷെയർ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു സോയിലിനകത്ത് ഷെയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഷെയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് കൺസോൾട്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ and on the basis of this uh, drainage condition we have uh, different kinds of test ee test gal nerthu nammal parna naal test gal direct shear test triaxial shear test ucc unconfined compressive test and vein shear test ee naal test um drainage conditions maati maati namukku cheyan pattum അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അൺകൺസോൾഡേറ്റ് അൺട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ കൺസോൾഡേറ്റ് അൺട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കൺസോൾഡേറ്റ് ഡ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ അൺകൺസോൾഡേറ്റ് അൺട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷെയർ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന
ഡ്രെയിനേജ് അലോ ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം ഡ്രെയിനേജ് അലോ ചെയ്യും പിന്നെ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് കൺസോൾട്ടേഡ് അൺഡ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ആർ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പേരുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് കേസാണ് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ഡ്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സി ഡി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കേസിനകത്ത് ഡ്രെയിനേജ് ഈസ് അലോഡ് ഓൺ ബോത്ത് സ്റ്റേജ് ആദ്യത്തെ കൺസോൾട്ടേഷൻ സ്റ്റേജിനകത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഷേഷ്ടേജ് രണ്ട് കേസിലും ഡ്രെയിനേജ് അലോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡ്രെയിനേജ് അലോ ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടെസ്റ്റ് വളരെ സ്ലോ ആണ് ദെൻ ഈ ടെസ്റ്റിനെ സ്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് കേസ് ടെസ്റ്റുകളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഈ ലെക്ചറിനകത്ത് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി മോർക്കുളം തിയറി മോർക്കുളം തിയറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മോർക്കുളം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയ സ്ട്രെസ് ഒരു സോയിൽ ഫെയിൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ അതിനൊരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ സോയിൽ ഫെയിൽ ആവും അതാണ് മോർക്കുളം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഷെയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ടെസ്റ്റ് ട്രയാക്സിൽ ഷെയർ ടെസ്റ്റ് അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ദെൻ വെയിൻ ഷെയർ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഡ്രെയിനേജ് കൺ കേസിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അത് അൺകൺഫൈൻഡ് അൺട്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ കൺസോൾഡേറ്റ് ഡ്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ now on national hr we have to discuss about the first share test direct share test namukini adutha lecture la namuk discuss cheyanam okay thank you